어, 이번 주 공간은 어, 교회 운동과 나의 24. This week's district message is the church movement in my 24 hours. 어, 교회 이렇게 하면은 어, 어떤 생각이 듭니까? And when you hear the word church, what is the first image that comes to mind? 뭐 각각 그 나름대로 느낌이 있겠죠. And I'm sure that each and every one of you will be filled with a different sort of sentiment regarding the church. 어, 교회에 대한 정확한 걸 알게 되면 나의 24가 나오는 거죠. But if you accurately understand the church, only then can you have my 24 hours come out. 사도행전 5장 42절에 에, 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기, 가르치기와 전도하기를 거치지 않았다 그랬습니다. It reads in Acts chapter 5 verse 42 and every day in the temple and from house to house they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. 어, 내가 부산에 좀 오래된 그 유명한 교회 전도사로 좀 있었어요. And I was actually serving as an assistant pastor at a very uh, old and very very famous church in Busan. 뭐그 교회는 이게 훌륭한 분들이 참 많은 그런 교회였어요. And it was a church filled with a lot, lot of distinguished and renowned individuals. 이제 장로님들 많이 있겠죠. And of course there were a lot of elders too. 그런데 이제 장로님 한 분은 우리 대한민국의 그 민주화 운동을 하는 리더입니다. And so one of the elders was one of the forerunners and leaders of the democratization movement in Korea. 그리고 평소 때도 보면 뭐 어, 김대중 이런 분들하고 같이 늘 예, 만나기도 하고 이런 이런 분이에요. And he was somebody who often met with uh, former president Kim Dae-jung as well. 그 이분은 이제 강단에 올라서 기도하면 막 국가에 대한 막 잘못한 거 많잖아요. 막 그걸 막 계속 이제 비판하는 겁니다. And whenever he had the opportunity to come out to the pulpit to lead us in prayer, he would begin to criticize and speak ill about all the things the country was doing wrong at the time. 기도로 막 그렇게 호소하는 거죠. And so he's pleading his case in his prayer. 또 이제 한 장로님은 어, 부산에서 제일 높은 경찰이에요. And another elder, he was one of the highest ranking officials in the, in the police agency in Busan. 또 이분이 이제 기도할 때 보면 뭐 너무 이제 국가를 사랑하고 국가를 위해서 막 눈물 흘리면서 막 기도하는 거예요. And because of his passion and zeal for the country, whenever he would lead us in prayer, he would always be crying and weeping for for our country. 뭐 하나님은 여러 사람이 기도를 들어 쓰겠습니다만은 완전 반대죠 이렇게. And so I'm sure that God listens to the prayers of all people, but just from the two examples I've given you, they're very different, are they not? 또 우리 전국 세계에 많은 분들이 교회 가서 시험 드는 경우가 많아요. And we see 그렇죠? that even now a lot of people and believers throughout the nation and the world they go to church they fall into a trial. 어, 왜냐면 이렇게 만나다 보니까 얘기도 하고 듣고 하다 보면 이제 시험도 들고 뭐 이렇게 되죠. And that's uh, inevitably will happen because you meet with people and you encounter them you listen to their words and you speak your own words and in the midst of all of that you often fall into a trial. 여러분이 교회가 뭔가를 바로 아시면 큰 응답을 받습니다. But if you correctly understand what the church is, then you will receive a great answer. 교회는 보좌의 축복이 많은 그림자입니다. The church is a foreshadow, a place where we are able to receive the answers of the throne. 예, 바깥에서는 여당, 야당 이런 거 있어야 돼요. And of 그렇죠? course, in the outside world, in society, we need to have the ruling party and the opposition party. 교회에서는 그거 없어야 됩니다. We should not have that inside of the church. 교회는 그리스도가 위이지 밑에가 아닙니다. Because here in the church, Christ is the head. He is not lying at our feet. 예, 바깥에서는 좌파, 우파 있어서 싸우는 것도 괜찮아요. And perhaps it's more preferable out in society to have left wing and right wing differences in opinion to have those kinds of contentions. 그러나 교회는 그거 아닙니다. 교회는 그 위입니다. However, the church ought not to be that way because the church transcends and surpasses that. 뭐 사상 이념 다 있잖아요. 교회에서는 그 필요 없습니다. And yes, we have our own political inclinations and our own ideologies, but the church stands head and shoulders above that. 또뭐 사회 나가면 다이 계급도 있고 뭐다 있잖아요. 
교회는 그 필요 없습니다. You go out into society, you have different ranks and different positions, but it, it's not that case here in the church. 네, 사람들이 막 교회를 너무 잘 모르고 있어요. But we see that many people have the misunderstanding regarding the church. 교회는 하나님의 나라 이루어지는 겁니다. The church is the place where God's kingdom is fulfilled. 그냥 나라가 아니고 하나님 나라라니까. It's not just a simple kingdom; it is the kingdom of God. 어, 굉장한 거죠. 이 축복 누려야 돼요. And that's an amazing fact. We must enjoy this blessing. 교회는 하나님 나라의 일 전달하는 겁니다. The church is the place that relays and conveys the things pertaining to the kingdom of God. 여러분 이것만 명심하면 틀림없이 세계 정복하는 답이 올 겁니다. So far as you keep this in mind, you'll receive the answer to conquer the world. 아, 여러분 지금부터 교회 와서 이 축복을 누리기 시작하면 내가 뭐 달라 안 했는데 응답 와 있을 겁니다. Starting now, if you're able to enjoy this blessing when you come to the church, even if you don't ask for those answers, you'll find that you've already received it. 뭐 사실은 이건 누리고 있어 뭐 달라 할 필요도 없죠. And in fact, if you are enjoying these blessings, you don't need to ask for anything else. 우리 예수님께서 말씀하셨잖아요. This is what Jesus says in Matthew 6:32. 뭐 불신자처럼 이것 달 저것 달라 하느냐. Why do you ask for this and that like the unbelievers? 그건 이방인들이 하는 거 아니냐. That's what the Gentiles do. 그러면서 삼삼들이 이 말씀하셨어요. And he says this in verse 33. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Seek first his kingdom and his righteousness. 이 축복 기도해라. Pray for this blessing. 이걸 달라고 해라. And ask for God. 그러면 ask 모든 것이들. God for this, and He will give you everything else in turn. 어, 꼭 명심하셔야 됩니다. You must keep this in mind. 아, 그럼 뭐 교회 아니 뭐 잘못된 사람 어떻게 합니까? 기도해 주면 돼요. Then you might ask, what about the people who do wrong in the church? Well, we need to pray for them. 교회 아픈 사람들 있고 사고 난 사람들 있대. 기도해 주면 돼요. There are people who are sick in the church, people who have faced mishaps and accidents. We must pray for them. 그래서 꼭 이거 놓치지 마셔야 됩니다. And so you must never lose hold of this. 그래서 이걸 몰라서 세계 교회는 위기를 맞이한 겁니다. The churches of the world have met with a crisis because they do not know this fact. 아, 교회 다니면서 축복을 받아야지. 교회 다니면서 계속 재앙 임하면 안 되잖아요. You need to receive blessings as you go to church. You should not continue to experience calamities. 그래서 여러분이 응답받으면 모든 것 끝입니다. If you receive answers, then it's finished. 뭐 남편이 어떻고 아내가 어떻고 이런 사람 아무 소용 없고요. 여러분이 응답받으면 끝이야. It's no use complaining about whether my wife is this way or my husband is this way. So long as you receive your answers, it's finished. 여러분이 이 응답을 받아버리면 가정도 살리고 다른 사람 다 살리게 돼요. If you receive this answer, you can save your family. You can save all people around you. 그래서 지금 유럽 교회들 그 훌륭한 미국 다 교회 다 문단아. We see there are more. Famous and distinguished churches in Europe and all throughout the United States, but they're all closing their doors because they do not know this fact. 이걸 모르니까 사람 중심으로 지나가세요. And because you're not aware of this, that's why you live your life centered on people. 누가 좀 잘해주면 막 그냥 힘 나고 누가 좀 잘못되면 힘 빠지고 이렇게 돼요. If somebody treats you right, then you rise to the occasion. You are so pleased by that, and if people don't treat you correctly, then you get so discouraged and dismayed. 또 이렇게 나도 모르는 사이에 어, 세상 중심으로 이렇게 하게 돼. And without you even being aware of it, unintentionally you become centered on the world. 자 이거하고는 완전히 반대되는 거죠. This is completely a polar opposite of this. 사람이니까 사람 중심인데 그거는 밖에서 우리는 교회는 이게 아니고 하나님 중심. Yes, we meet with people and we can become people centered, but that's outside in the world. Here in the church, we are centered on God. 네, 그래서 여러분이 그 몸에도 근육이 다 없어져 버리면 병이 생겨요. 그렇죠. So even if we were to uh, compare this to the physical body, if your muscles atrophy, then then that's when you have diseases come into your body. 그렇죠. 나이 든 분, 들수록 자꾸 근육을 만들어야 되는데 그 없어 갑자기 오늘 갑자기 확 무너지지 이게. And that's why the older you become, the more you need to develop your muscles. Otherwise, you'll experience a lot of health problems. 그 우리 마찬가지로 영적으로도 그런 근육이 생겨야 되는 거란 말이에요. 이게 없어지니까. 당연히 힘이 없죠. The same goes for our spiritual state as well. Even spiritually speaking, we need to have that kind of spiritual muscle growth because that disappears and atrophies. That's why problems come. 그러니까 사람이 만들어낸 사상 이런 중심으로 
신앙생활을 하게 되는 거죠. And that's why of course then we get to live our walk of faith centered on the ideologies that people have created. 예, 여러분이 받아야 될 축복은 이 사람들을 살려야 되는 이 축복을 받아야 돼요. This is a blessing that has been reserved for you. You must receive this blessing to save these people. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 성경에는 교회의 본질을 어떻게 두었습니까? And so how does the Bible speak about the essence of the church? 교회의 본질을 구원에다 둔 겁니다. We see that the, the Bible emphasizes and places the essence of the church on salvation. 뭐 성경은 그 과학적으로 틀린 건 아니지만 과학 책이 아닙니다. 구원을 설명하는 책이에요. The Bible is not uh, is not unsound when it comes to science, but it is not a scientific book. 뭐 역사적으로 틀린 건 아닙니다만 역사 책이 아니고 구원을 설명하는 책. It is not historically incorrect, but it is not a historical book. It is book of salvation. 이런 구원받은 사람이 모임이 교회다 그 말이에요. And that's why the gathering of people like this is what we call the church. 또 여러분이 가 있는 현장도 교회다. And the field to which you enter is also the church. 우리가 모이는 예배당도 교회다. And the sanctuary where we, where we give our worship, even that is our is a church. 완전히 따지 버리면요. 천국도 교회입니다. And when it comes down to it, even heaven is the church. 네. 이런 엄청난 본이 구원받은 여러분이 교회예요. And this is how amazing this is. You who have received salvation, you are the church. 고린도전 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 그랬어. First Corinthians 3:16 says, "You yourselves are the temple of God." 어째서 그렇습니까? Why is that the case? 쉽게 말하면은 성삼위 하나님께서 임재하는 곳이 교회다. To explain most simply, the place where the triune God is, that's the church. 그래서 그 올바른 교회 모습이 세 군데 나왔습니다. And we see the appearance of that kind of true church in three places. 그 첫째가 마가 다락방 교회였어요. The first of that is the Mark's Upper Room Church. 그렇죠. Right? 처음엔 그 마가의 집을 빌려 시작했기 때문에 They call it Mark's attic or Mark's room because they first gave their worship uh, renting out the the uh, Mark's. 어마어마한 헤로 성전보다 마가 다락방이 더 올바른 교회였어요. And we see that Mark's room church was an even more upright church, true church than the amazing Herod temple. 하나님 여기 역사하신 거죠. And God worked upon this place. 마가 다락방에서 뭐 일어났냐 그걸 오늘 받아야 돼요. What happened in Mark's upper room? That's what we must receive today. 여러분 아시잖아요. 마가 다락방에서 어떤 일이 일어났냐 그걸 You know very well what happened, what works arose in Mark's upper room, and that's what we must pray for today. 그런데 이 교회에서 생겨난 교회가 안디옥 교회입니다. And the church that resulted from this was the Antioch church. 그것도 이 교회에서 나와서 개척한 게 아니고 너무 피박하니까 피박 당하는 사람들이 모였단 말이요. It's not that these people came out and they pioneered a new church. Instead, it was that there was so much persecution that those people who were being persecuted gathered together and they formed the Antioch Church. 완전히 성교하는 교회를 하나님 세워진 겁니다. A church of true missions. God raised up that kind of church. 그리고 로마 포고마라는 사람들, 이 사람들의 모임이 교회입니다. 고린도전서 16장에 있고요. And there were people who gathered to carry out Rome evangelization. The gathering of those people was the church in 1 Corinthians. 그 이름들이 쭉 나와 있죠. We see the list of all their names here. 골로새 4장. In Colossians 4. 특히 로마서 16장. Especially Romans 16. 네, 이 사람들이 교회 모습입니다. This is the appearance, the image of the church. 어, 이 말이 무슨 말인 거니까 여러분이 받을 응답이 이거라니까. What does that mean? This means this is the answer. 그래, 오늘 아마 확인해 보셔야 됩니다. You 여러분이 이 기도 시작 이 응답이 오고 이, 오기 시작하죠. This is the answer you receive, and so you must confirm this today. These answers begin to come to you. 그래서 뭐 에, 여러분들이 응답을 받으면 교회 와 보면은 많은 사람들이 이 축복을 안 받고 있어요. And so, if you receive this answer, you come to realize that there are a lot of people here within the church who are not receiving this answer. 그래서 여러분이 필요하고요. 그분들에게 예. 포럼과 간증이 필요한 겁니다. That's why you are needed. You must give your forum and your testimony to those people. 안타깝게도 
굉장히 똑똑한 사람들인데도 불구하고 교회 와서 이 축복을 안 받고 있어요. m o s 이유는 뭐 따질 필요 없겠습니다만은 여러분이 이 응답 받으면 다 살릴 수 있습니다. We don't need to get into the reasons behind that, and yet if you receive this answer, you can save everything. 그래서 우리가 좀 주의해야 될 것, 찾을 것이 있죠. And that's why there are a few things that we must keep in mind, we must discover, and also be cautious of. 뭘 주의해야 되느냐? What must we be cautious of? 아, 교회 안에도 아직도 이 세상 것이 자꾸 들어온다 말이에요. We see that even now, a lot of worldly, secular things continue to enter into the church. 이런 교회 많아요. There are a lot of churches like that. 자꾸 세상 것 들어와 가지고 무시무시하게도 사탄이 열두 가지 전략을 만드는 그 갖고 들어오거든요. 그거 주의해야 돼요. The things of the world continue to enter into the church. In other words, it's a twelve strategies that Satan has made. That's what we need to be cautious of. 창세기 3장 보세요. 나밖에 모르는 거. 이런 거 많아요. Genesis 3, only being self-centered, there are a lot of cases like that. 뭐, 나만 잘 되면 돼. 뭐. So 나만 as, 성공하면 돼. 이런 거 너무 많아요. So long as I live well, so long as I'm successful, there's a lot of that kind of thing. 여러분들이 찾을 것은 그게 아니다. 그렇죠? But what you must find, it's not that. 여러분이 찾을 것은 중요한 그세 가지입니다. What is it that you must discover? Three very important things. 찾으세요, 여러분. You must find it. 여러분이 뭘 찾느냐? 오직 그리스도. What must you find? Only Christ. 오직 하나님의 나라. Only God's kingdom. 능력 필요하잖아요. 오직 성령. And yes, we need power. So only Holy Spirit. That's all you need to pray for. 어, 오늘 예배 시간에만 여러분이 깊이 기도하면서 메시지 들어도 충분합니다. And it's sufficient, more than enough, for you to just continue to pray very deeply about this as you give a worship today. 오늘 여러분들이 예배하는 중에 하루 종일 예배하는 중에 깊은 기도 속에서 예배들을 할때 보면은 응답 안 와도 여러분이 이미 이 축복이 임하게 되는 겁니다. As you worship all day long today, when you enter into the depths of prayer, even if the answers do not come right away, you are already inside of this blessing. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 나도 모르는 지식이 하나님의 말씀을 통해서 다 임한다니까요. And this knowledge that you were not even aware of comes upon you, dawns on you through God's word. 나도 모르게 그냥 예배 제대로 드렸는데 하나님의 능력이 내게 임하는 거지. All you did was give worship. You you were not even aware of this, and yet God's power comes upon you. 이걸 보고 나라. And that's what we refer to as God's kingdom. 자, 여러분이 이게 이제 예배 제대로 드리고 은혜 받았는데 교회가 뭔가 알고 예배 드렸는데 여러분에게 증거 일어나요. All you did was know exactly what the church was and entered into your worship, and evidence comes to rest upon you. 그래서 증인이 되는 겁니다. And that's why you stand as a witness. 여러분이 받아야 될 응답이기 때문에. 어. 사실 이걸 뭐 나는 옛날에 신앙생활 해야 된다 이렇게 할 때는 막 특별하게 뭘 해야 된다 이렇게 이해했어요. 잘못 이해한 거죠. 나는 옛날에 뭐 신앙생활 잘하는 막 세상 다 끊고 막 열심히 주를 위해서 뭐 이런 뭔가를 착각을 했어요. 그죠? I had a deep misunderstanding in the past. I thought that in order to live my walk of faith well, I had to cut myself off from the world and do some sort of very diligent thing. 뭐 계속 착각합니다. 아 교회하고 세상하고는 너무 어, 차이 나고 다르다. 심지어 어떤 분은요 밖에 나온 말씀대로 살기 힘들다 이렇게 나 이해했다니까요. There's a lot of misunderstanding. Even I misunderstood this as well. We continue to think of the world and the church as two separate entities that the word cannot be fulfilled in the in the fields of the world. 이 사람들에게 가장 필요한 게 뭡니까? 이 축복 아닙니까? What is it that these people need the most? Is it not this blessing? 예, 어느 날 하나님의 말씀이 나하고 딱 맞아지는 거죠. What 역사 나죠. God's word is exactly aligned with me, and that's when the works arise. 아, 속지 마시고 여러분이 이 기도하세요. So do not be deceived by anything. Enter into this prayer. 해 보시면 놀라운 일이 여러분에게 이제 응답으로 오게 돼 있습니다. And if you do this, an amazing answer will come to you. 그래서 더 중요한 것은 여러분 차세대의 자녀들에게 이 힘을 전달해야 될거 아닙니까? 
And what's even more important is that you relay this strength to your children, to your posterity. 어, 여러분이 예사로 생각하면요. 그냥 여러분 자녀도 그냥 교회 다녀요, 그냥. If you think very lightly about this and your children will just go back and forth from church. 자, 애들이 말이죠. 한살 때부터 열살 때까지 엄마 아빠하고 막 부딪히면서 놀아나야 되는 걔들은 영적 문제 안 옵니다. And you see that a lot of these children from one y e a r s old to 10 y e a r s old if they continue to spend time with their parents those children often times do not experience spiritual problems. 그래서 애들하고 이제 열살 넘고 열한 중학교 가고 이러면요. 이제 그때 늦고요. 어릴 때만 엄마 아빠하고 막 이렇게 어? 비비고 부딪히고 내가 같이 다니고 이런 사랑을 많이 받은 아이들은 영적 문제가 안 온다니까요. But when you go beyond the age of 10 when they're in their teens or when they enter their middle school years at that time it's too late but you see when the young children they spend a lot of time with their parents have a lot of quality time those kinds of children don't experience spiritual problems. 어릴 때 우리 지금 여러분 자녀들이 이런 축복을 한번도 못 보고 있다가 밖에 나간다. 어떻게 되겠어요? Let's say for example your children your children have never seen this kind of blessing and then they go out into the world what will happen to them? 그러면 어려움 당할 수밖에 없어요. Then they have no choice but to experience. 부모님이 말안 하지만 자기 어렵단 말이에요. And they don't speak about this to their parents, but things are so hard pressed for them. 그러면 이제 우리 기성세도 여러분이 당하는 어려움을 아이들이 그대로 당하는 거예요. Then that means that the same problems that we experience in our generation, that the our our ancestors experience, it will go straight down to the next generation as well. 그래서 앞으로 금토일 시대가 오면은 여러분들 힘을 합쳐서 우리 많은 렘들 모여서요 여기 와서 쉬게 해줘야 돼요. So when the age of the three-day weekend comes upon us, then at that time we need to take make use of that. Bring all the remnants here so that they can r e c e i And bring all the remnants here so that they can receive strength and they can have a break. 그래서 처음으로 이제 우리 렘넌트들이 이 축복을 가지고 공부를 해야 되는 겁니다. So that for the very first time, our remnants can take hold of this blessing and 보세요. then study. 여러분 아이들이 공부 자체가 얼마나 고생이 됩니까? Do you can you consider this how difficult it is for your student for your children to study? 여러분도 안 그랬어요. 우리 다공부 힘들었어요. Was that not the case for you? It was the same for us. It was hard for us to learn and to study. 그래서 교회에서 유일하게 아이들에게 이 힘을 가르쳐야 얘들이 밖에 나가서 승리할 수 있는 거예요. And that's why the church, one only, only the church must convey this strength to the students so that they can go out into the world. 어, 제가 볼 때는 제일 중요한 사명이에요. I think that this is one of our most important missions. 왜 그런 거니까 여러분의 자녀들이 이제 밖에 나가면 다른 데서는 배울 수가 없습니다. And the reason why this is our most important mission is because once our children go out to the world, they cannot learn this from anywhere. 어, 학교 선생님들도 힘든데 어떻게 선생님들이 이걸 가르칩니까? The school teachers are experiencing difficulties themselves. How can they teach this to 아, the 그분들 students? 그분들 다 어, 지지인 교사들이에요. 이힘 없어요. That's why we see that the, the teachers they work very hard to achieve that position. They they don't have this kind of strength. 친구들에게 이 힘이 있습니까? 없어요. Then do their friends have this kind of strength? They do not. 여러분 자, 자녀들이 밖에 세상 나갔다 이제는 이제 세상을 완전히 또 이제 예? 완전히 다른 암과 암과 밖이 완전히 다른 게 세상이에요. Then your children go out into the world. It's so difficult. Why? Because the appearance, the outer appearance, and what's actually inside the world, it's completely different. 그게 지금. 우리 렘넌트들이 가야 되는 겁니다. And our remnants must head out into that kind of world. 나는 혹시 여러분들이 막 갈등하는 거 이거 별 필요 없는데 갈등하는 거 보면은 우리 렘넌트들이 저 속에서 자라서 밖에 나가면 이길 수 있겠나? When I look at a lot of you having these kinds of needless conflicts and worries, I think to myself, our remnants have grown up underneath that kind of guidance. Can they really succeed when they go out into the world? 오늘 여러분들은 하루 종일 깊은 기도 속에서 큰 힘을 얻으셔야 돼요. Today all day long as you give a worship instead of deep prayer you must receive a great strength. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 주의 성령으로 충만케 하옵소서. God please fill us with your spirit today. 성삼위 하나님의 능력으로 충만케 하옵소서. And fill us with the strength and power of the triune God. 보좌의 능력으로 치유가 되게 해 주옵소서. Have us Bring to us healing through the power of the throne. 세상 살리는 증인으로 서게 해 주옵소서. And may we stand as your witnesses to save the world. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.